妖魔的武魂是彩虹龙，虽然是兽武魂，却是辅助系，跟七宝琉璃塔一样，具有七种不同的辅助效果。倒是要比一比，好美的翅膀！史莱克学院什么时候有过只有两个十年魂环的学生啊？而且还是史莱克七怪预备队的一员。看小桃妹妹的样子，还挺重视她的。哦。可是不然，我干嘛选预备队员时第一个就选霍雨浩？跟我上！血色之力，橙色之魂。我的力量和魂力都上涨了百分之五十之多，这辅助能力足以媲美七宝琉璃塔了。只要有姑娘莫在，整个团队的实力至少能提升百分之三十，尽可能弥补了我们少一名正选队员的差距。嗯、林莫尘的武魂是罕见的冰元素，他的能力就是冰控。我一个大魂师能压制得了一位魂王吗？这显然是不可能的。小火姐这是在给我出难题呀、啊！怎么办？难道？这普通的冰元素武魂。在我的极致之力面前，不过是一层脆弱的薄冰罢了。我怎么动不了了？这究竟是什么回事？是外面回事？暂停！是班长。天了，怎么暂停了？啊！刚才的魂兽是你搞的鬼！小唐姐，你不是让我压制林学姐吗？我就用我的方式压制她了。我只是让你释放极致之兵，没让你搞出这么大动静来。极致之兵。好了，霍雨浩在属性上绝对压制了林洛尘。林洛尘。退出这次的比赛，其他人继续。我们现在少了一名正选队员，陈子峰，你先牵制住对面的强者，其余人务必快速拿下对面实力弱小的预备队员。最后，我们再合力解决对面的正选队员。他这究竟是什么武魂？杨浩轩的武魂是震天元，其音波兼具辅助和控制两种效果。我来帮小桃妹妹辅助全场，赤色之力，橙色之魂。不想象，不仅是陈子峰，哪怕对大药红来说，都要时刻记得藏在阴影中的刺客红王西西。不愧是正选队员，我的精神探测都难以捕捉到西西姐的位置。玄冥龟，这龟的防御力很强吧？很强，是吧？雷霆之怒
七对三，就以为赢定了。马小桃，你已经是强弩之末了。五七打三，看似一场定局，但这三名正选呢，可不会随随便便就束手就擒。擒贼先擒王，一定要拔下你，马小桃。白虎虎身正，白虎金刚变，白虎魔拳变。邪魔白虎三大魂技齐发，消耗的魂力恐怖之极。他现在爆上的气势，是带滑冰完全不能比他。他被小桃解去了，别怪我，做好黄金之路的准备。何太头，我们左右夹击，务必为雨浩他们创造条件。火力集中，集魂导弹。趁我绝强的单体攻击，凤凰穿云剑。配合的真是太默契了，不愧是我们的预备队员。你这个混导师，没让我输。这场比赛让我感受很深，在小学弟的精神探测共享下，我们总能找到最好的出手契机，施展最恰当的技能，那完全是一种行云流水般的感觉。不错，而且我还没想到，你们两个二年级学弟竟然有这么强大的武魂融合技。谢谢学长学姐们的认可。接下来若还是同样的战斗，可没什么意思。秦洛尘，你归队，还是戴耀恒这边。霍雨浩、王东，你们俩和江南那姚浩轩兑换一下。玄老，为什么？我们好不容易才磨合。我们刚刚才输掉比赛，您这样换、嗯，我们这边就只剩三名正选队员。刚才马小桃队伍就是三名正选队员为主阵容，击败了拥有四名正选队员的你们。况且我是在下命令。小学弟，刚刚你们在对面大放异彩，现在加入我们这边。可不许藏私哦！嗯，但要恒和陈子峰两个强攻系突前，徐学长是全场唯一一个防御系，林洛尘是控制系，我、王东、潇潇长期组队配合默契。我们队伍虽然整体魂力不如小桃姐那边，但能力更为均衡全面。小桃姐那边强攻系和敏攻系足有四名，二师兄作为魂导师的破坏力也很突出，不过控制系只有半个，阵型攻强守弱，需要注意的是他们的第一波攻势会非常强劲。别忘了和二师兄也是食物系魂师，也能战斧诸位。
第二回合比赛开始。